సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నా మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం డిస్కో రాజా మూవీ రివ్యూ మాస్ మహారాజా రవితేజ ఒకప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ కథలకి ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లా ఉండేవాడు ఆ తర్వాత రొటీన్ బాట పట్టాడు రొటీన్ సినిమాల లైన్ ఎక్కువైపోవడంతో పరాజయాలు మొదలయ్యాయి దాంతో మళ్ళీ దిద్దుబాటు చర్యలు మొదలుపెట్టాడు ఆ ప్రాసెస్ లో కొన్ని మంచి మంచి ప్రయత్నాలు ప్రయోగాలు చేశాడు గాని అవి సత్ఫలితాలనైతే ఇవ్వలేదు ఓ మంచి సక్సెస్ కోసం సరైన కంబ్యాక్ కోసం మాస్ మహారాజా అన్వేషణ కొనసాగుతుంది ఆ క్రమంలోనే మాస్ మహారాజా రవితేజ ఓ కొత్త సినిమాలో నటించాడు ఆ సినిమా పేరు డిస్కో రాజా సినిమా ఈ వారం దేవటోస్కు వచ్చింది మరి డిస్కో రాజా మూవీలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే కోమాలో నుంచి సడన్ గా ఓ మనిషి బయటకు వచ్చాడు చూసుకుంటే అతను ఓ ల్యాబ్ లో ఉన్నాడు అతనికి ఏమీ గుర్తులేదు అతని పేరు గుర్తులేదు అతను ఎవరో గుర్తులేదు అతని గతం గుర్తులేదు తపన మొదల వద్ది తనెవరో తన గతం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అని ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తాడు అతని ప్రయత్నం ఫలిస్తుంది అతని కోసం చాలా మంది రావటం మొదలు పెడతారు అందులో ఓ రౌడీల బ్యాచ్ కూడా ఉంది అసలు అతను ఎవరు అతన్ని రౌడీలు పట్టుకోవడానికి ఎందుకు వచ్చారు డిస్కో రాజా అనే పేరుకి అతనికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి తెలుసుకోవటమే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే డిస్కో రాజా సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్ మంచి మాస్ టైటిల్ మాస్ మహారాజా రవితేజకి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అయ్యే టైటిల్ టైటిల్ అయితే గమ్మత్తు గానే ఉంది టైటిల్ కి తగ్గట్టే సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ కూడా గమ్మత్తు గానే ఉందా మాట్లాడుకుందాం డీటెయిల్ గా ఈ సినిమా టీజ్ మిగతా ప్రమోషనల్ స్టఫ్ చూసినప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది ఓ డిఫరెంట్ సినిమా అనే తెలుగులో చూడబోతున్నా ఉన్న ఫీలింగ్ ఏ కలిగింది డిఫరెంట్ సినిమాని చూడబోతున్నా ఉన్న ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది గానీ అసలు ఈ సినిమాలో డిస్కస్ చేయబోయే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏమిటి అనే ఎక్సైట్మెంట్ మాత్రం క్రియేట్ అవ్వలేదు మూవీ టీమ్ కూడా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ని ఇవ్వకుండానే సినిమాకు వచ్చే థియేటర్లోనే జనాలు సినిమాలో ఉన్న ఎక్సైటింగ్ పాయింట్ ని చూసి థ్రిల్ అవ్వాలి అని డిసైడ్ అయినట్టు ఉన్నారు ఆ రకంగానే ప్రమోషన్ ని ప్లాన్ చేశారు అందుకనే సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ను కూడా బయటకు తీసుకురాలేదు ఈ సినిమాలో ఎలాంటి పాయింట్ ఉంటది అనే మ్యాటర్ ఎక్సైట్ చేయలేదు గానీ రవితేజ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడిన మాటలు మాత్రం బాగా ఎక్సైట్ చేశాయనే చెప్పాలి ఈ సినిమా డిసప్పాయింట్ చేయదు మిమ్మల్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటది ఇక నుంచి నేను చెత్త సినిమాలు చెయ్యను అని ప్రకటించారు ఆయన ఆ మాటలు మాత్రం చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ని కలిగించారు మిగతా విషయాల సంగతి ఏమో గానీ రవితేజ మాటలు మాత్రం నాకైతే గట్టిగా ఇంట్రెస్ట్ ని కలిగించాయి సినిమా మీద నిజంగా ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఈ సినిమాలో సూపర్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఉందా మాట్లాడుకుందాం డీటెయిల్ గా ముందుగా ఈ సినిమాలో ఉన్న పాజిటివ్ విశేషాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ సినిమాలో నాకు అన్నిట్లోకి ది బెస్ట్ అనిపించిన వర్క్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఆర్ట్ వర్క్ ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ సూపర్ గా డిజైన్ చేశారు ఆ పైన నీట్ గా సెట్స్ వేశారు బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కంప్లీట్ గా వ్యవహారం మొత్తం కూడాను ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నాగేంద్రన్ గారు ఓ డిఫరెంట్ ఫీల్ ఇచ్చారు సినిమా మొత్తం కూడాను ఎక్సలెంట్ వర్క్ అనే చెప్పాలి ఆయనది ఆ తర్వాత సినిమాటోగ్రఫీ కార్తిక్ ఘట్టమనేని తన ఫ్రేమింగ్స్ తోనో లైటింగ్ తోనో ఓ మంచి ఫీల్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నే ఇచ్చారు సినిమా మొత్తం కూడా అని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత టాప్ హైలైట్ అంటే తమన్ మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి నిజంగా చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా పదరగొట్టాడు ఈ సినిమా కోసం డిస్కో రాజా క్యారెక్టర్ కోసం అతను డిజైన్ చేసిన మ్యూజిక్ మొత్తం కూడాను సాంగ్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అవన్నీ కూడాను ఎంత బాగున్నాయి అంటే అంత బాగున్నాయి తర్వాత ఈ సినిమా మొత్తానికి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ హైలైట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో తమన్ ఈ సినిమా కోసం పాటించిన పాట ఎస్పీబీ గారు చాలా అద్భుతంగా పాడారు ఆ పాటని ఆ పాట పిక్చరైజేషన్ కూడా సినిమాలో చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇంకో టాప్ హైలైట్ ఈ సినిమాలో ఉన్నది ఏమిటి అంటే మాస్ మహారాజా రవితేజ అని చెప్పొచ్చు నిజంగా ఆయన సినిమాల్లో కథలు కాన్సెప్ట్ లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు గానీ ఆర్టిస్ట్ గా యాక్టర్ గా పెర్ఫార్మర్ గా రవితేజ ఫెయిల్ అయిన సందర్భాలు చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఈ సినిమాలో కూడా డిస్కో రాజాగా రవితేజ చేసిన సందడి నీట్ గా ఉంటది క్యూట్ గా ఉంటది స్మార్ట్ గా ఉంటది కాకపోతే రవితేజ లో ఉన్న ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ టాలెంట్ ని ఈ సినిమా డైరెక్టర్ కంప్లీట్ గా వాడుకున్నాడు అని చెప్పుకోవడానికి అయితే లేదు ఎందుకు ఏమిటి అంటే డీటెయిల్స్ నెగిటివ్ పాయింట్స్ లో మాట్లాడతాను ఇంక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరో పాజిటివ్ వ్యవహారం ఏమిటి అంటే వెన్నెల కిషోర్ సినిమాలో అతను రెగ్యులర్ క్యారెక్టర్ లోనే కనిపించినప్పటికీ తనదైన మార్క్ టైమింగ్ కామెడీతో కొన్ని మంచి నవ్వులు నేను నవ్వించాడు అని చెప్పొచ్చు బేసిక్ అయితే సినిమాలో ఉన్నవి ఇవే పాజిటివ్ పాయింట్స్
వాళ్ళు పాయింట్ పట్టుకున్నాడే అనిపిస్తాయి ఎక్సైట్ కూడా చేస్తాయి కానీ ఆ పాయింట్స్ ని పట్టుకుని పర్ఫెక్ట్ గా కథ చెప్పడం దగ్గరే ఆయన తడబడతా ఉంటాడు ఇప్పటి వరకు ఆయన చేసిన అన్ని సినిమాల్లోనూ ఈ పొరపాటు ఉంది నిఖిల్ ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ సినిమాలో కూడా కొన్ని మిస్టేక్లు ఉన్నాయి కాకపోతే లక్కీగా ఆ సినిమాలో కామెడీ సినిమాని బతికించేసింది ఆయన ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ అయితే తీసుకుంటారు కానీ స్క్రీన్ ప్లే విషయానికి వచ్చేప్పటికి రొటీన్ రూట్ లోనే స్క్రీన్ ప్లే ని లాగేసే అవకాశం తీసుకుంటా ఉంటారు ఈ సినిమాలో కూడా రెండు సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నారు కానీ ఆ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ గా అయితే సినిమాని చెప్పలేకపోయారు ఆయన ఎంత డిఫరెంట్ గా సినిమాని చూపించాలి అన్న వ్యవహారం ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ లో కనపడుతుంది ఆర్ట్ వర్క్ లో కనపడుతుంది కానీ కథలోనో కథనంలోనో కనిపించలేదు నిజంగా సూపర్ సైంటిఫిక్ పాయింట్ అలాగే హీరో క్యారెక్టర్ కు సంబంధించి మత్తి పోగొట్టేసే స్పెషల్ పాయింట్ ఆ రెండింటిని సరిగ్గా అయితే హ్యాండిల్ చేయలేదనే చెప్పాలి మంచి కిక్ ఇచ్చే పాయింట్స్ తీసుకుని స్టోరీ నేరేషన్ దగ్గర మాత్రం కాంప్రమైజ్ అయిపోయారు డైరెక్టర్ విఐ ఆనంద్ కలర్ఫుల్ గా ఫోటోలు పెట్టి బిర్యానీ చాలా బాగుంటది రండి రండి అనే రెస్టారెంట్ కి ఆహ్వానించి అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత రుచి పచ్చి లేని బిర్యానీ పెడితే ఎలా ఉంటది అలాగే ఉంటది ఈ సినిమాని చూస్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కూడాను మొత్తానికి డైరెక్టర్ కొంతవరకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారనే చెప్పొచ్చు డిఫరెంట్ పాయింట్ తీసుకున్నాం స్టోరీని డిఫరెంట్ గా చెప్పుకుంటా వెళ్ళాలా మాస్ హీరోతో సినిమా చేస్తున్నాం అతని మాస్ ఇమేజ్ కి తగ్గట్టు సినిమాని నడిపించాలా ఆ రెండు విషయాలని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే మాత్రం తోపు డైరెక్టరే కానీ విఐ ఆనంద్ రెండు పొడవుల మీద కాలేసి అటు ఇటు వెళ్ళలేక మధ్యలో చతికలు పడ్డారు అని చెప్పొచ్చు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఓ పెద్ద ఎపిసోడ్ నే నడిపించారు సినిమాలో అది సినిమాకి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అవుతుంది అనుకున్నారేమో కానీ బ్యాడ్ లక్ ఏమిటి అంటే అదే సినిమాకి పెద్ద మైనస్ అయ్యింది రొటీన్ మోసా గ్యాంగ్స్టర్ వార్ ఆ టోటల్ ట్రాక్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించదు రవి తేజ స్టైల్ మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంటది కానీ సిచ్యువేషన్స్ సీన్స్ అస్సలు ఏమాత్రం ఇంప్రెస్ గాను ఎక్సైటింగ్ గాను ఎంగేజింగ్ గాను అనిపించవు కేజీఎఫ్ మూవీలో రాఖీ బాయ్ క్యారెక్టర్ లెవెల్ లో డిస్కో రాజా క్యారెక్టర్ కి బిల్డప్ ఇచ్చారు జస్ట్ బిల్డప్ ఇస్తే మాత్రమే సరిపోదు అందుకు తగ్గట్టు ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎలివేట్ చేయడానికి బలమైన దమ్మున్న సందర్భాలు సన్నివేశాలు కావాలి అవి మిస్ అయ్యాయి టోటల్ గా ఈ సినిమాలో సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గానే మొదలవుద్ది ఓ డిఫరెంట్ సినిమాని చూస్తున్నా ఉన్న ఫీలింగ్ ఏ ఉంటది ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ కూడా ఓ మంచి ట్విస్ట్ తో చక్కగానే అలరిస్తుంది ఫస్ట్ హాఫ్ ఓకే సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం టోటల్ గా తత్తర బిత్తరే డిసప్పాయింట్ అయిపోతాం బోర్ కొట్టేస్తుంది చాలా వరకు సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం కూడా డల్ గానే నడిపించుకుంటే వెళ్లి చివరిలో క్లైమాక్స్ లో ఓ పెద్ద ట్విస్ట్ తో మెరుపులు మెరిపించాలి అని చూసారు క్లైమాక్స్ లో సర్ప్రైజ్ బానే ఉంది గానీ పోతే అది టెంపరీ ఇంపాక్ట్ నే క్రియేట్ చేస్తుంది ఓ సాలిడ్ ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయదు ఆ పాయింట్ క్లైమాక్స్ లో ట్విస్ట్ ముందు నుంచి కథతో ట్రావెల్ అయ్యి వస్తున్నట్టు అనిపించదు చివరిలో ఏదో కావాలి ఫోర్స్డ్ గా చేశారు అన్నట్టే అనిపిస్తుంది నరేష్ గారి క్యారెక్టర్ తో ఆ విషయానికి సంబంధించి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఓ లీడ్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు కానీ అదైతే అంత స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ ని తీసుకుంటది అని అయితే చెప్పడానికి లేదు ఆ తర్వాత సినిమాలో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ అవి చూపించాల్సినంత పవర్ ని అయితే చూపించాయి అని చెప్పుకోవడానికి లేదు నరేష్ గారి క్యారెక్టర్ బాబీ సింహ క్యారెక్టర్ ఇంకా మరికొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి పోతే వాటి అన్నింటినీ సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నారు అని చెప్పుకోవడానికి అయితే లేదు చివరికి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ కూడా అంత పెద్ద వెయిట్ ఉన్నట్టు అనిపించదు హీరోయిన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఉన్నారు అన్నట్టే ఉంటది పరిస్థితి మొత్తంగా డిస్కో రాజా మూవీ గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే సినిమా మొదలవటం ఇంట్రెస్టింగ్ గానే మొదలవుద్ది గానే పోను పోను రొటీన్ బాట పట్టి చివరికి వచ్చేప్పటికి చాలా వరకు బోర్ కొట్టించిన సినిమాని చూసా ఉన్న ఫీలింగ్ మిగిలిపోద్ది సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ పర్వాలేదు కొంతవరకు ఎంటర్టైనింగ్ గానే ఉంటది సర్దుకుపోతే సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం ఎంత సర్దుకుపోయినా ఎంటర్టైనింగ్ గా అనిపించదు నిరాశపరుస్తుంది రవి తేజ కోసం అయితే ఈ సినిమాని తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు సినిమాలో కొన్ని సందర్భాల్లో రవి తేజ నీట్ గా ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏమిటి అంటే కిక్ లేని డిస్కో ఈ సినిమా ఓ మంచి మ్యూజిక్ కి బ్యాడ్ డాన్స్ లా ఉంటది డిస్కో రాజా మూవీకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో మూవీ రివ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కిబోజు మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్